বাদল আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন ইলিয়াস খান এবং সুভাষচন্দ্র বাদল আমরা আলোচনা যেতে চাই শুরুতেই যে খবরটি আমরা পড়ছিলাম এবং সম্ভবত আর কিছুক্ষণ পরে আমরা সেই খবরটির আরো বিস্তারিত জানতে পারব যে যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আব্দুল কাদের মোল্লাকে শহীদ আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে দৈনিক সংগ্রাম এবং যার প্রতিবাদে কার্যালয় ঘেরাও করা হয়েছে এবং ভাঙচুর চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ এবং আর একদিন পরে আমরা বিজয়ের উৎসব পালন করব বিজয়ের মাস চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে এসে প্রমাণিত সত্য যেটি মানবতা অপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধে অপরাধী অপরাধী এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে একদম প্রমাণিত তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আব্দুল কাদের মোল্লা তাকে শহীদ আখ্যা দিয়ে দৈনিক সংগ্রাম আসলে কি প্রমাণ করতে চাইলো এবং একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে এটি আমাদের জন্য আসলে কতটুকু লজ্জাজনক হলো বলে মনে হয় ইলিয়াস খান আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই না আপনাকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে বলতে চাই দেশে প্রচলিত আইন রয়েছে যদি সংগ্রাম ভুল করে থাকে প্রত্যেকটি মতেরই কিন্তু ভিন্ন মত থাকে যেমন আপনি যেটি শুরুতে বললেন যে জনাব কাদের মোল্লা তিনি যুদ্ধ হবে সেটা যেমন সত্য বা জামাতের যারা আলাপ তার সেটি সত্য মনে করেন না তারা তাকে শহীদ মনে করে তা আমি মনে করি যে সংবাদপত্র অফিসে হামলা নিন্দনীয় এবং এখন আস্তে আস্তে আসছে অনেক সাংবাদিক কিন্তু আহত হয়েছেন সেখানে এবং এই মাত্র বোধ হয় সংবাদের যিনি সম্পাদক একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ হন হিজ হিজ মোর দ্যান সেভেন্টি তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা আমি মনে করি এটি প্রচলিত আইনে বিচার হলে ভালো হতো যদি তারা কোনো ভুল করে থাকে নাম্বার টু সংবা সংগ্রাম সম্পাদক কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন নিশ্চয় আমরা জানি যে এরপরে বিষয়টি বাড়তে না দিয়ে পত্রিকাটি যাতে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করা উচিত মানে এরকম মন মানসিকতা থাকলে আসলে যদি আমার মন মানসিকতা এরকম থাকে যে আমি এখন পর্যন্ত সেই যুগ যুগ ধরে যে মন মানসিকতা আমি লালন করে এসেছি বা কোনো একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের প্রতি আমি ভাবধারাতে আমি সংবাদ পরিবেশন করেছি যদি সেরকমই থাকতে মানে চলতে আপনি চাপিয়ে দিতে পারবেন আমি তো বলেছি মন মানসিকতা তো আপনি চাপিয়ে দিতে পারবেন না যারা এটি রিপোর্টটি করেছে বা যারা লিখেছেন তারা আমি তো বলেছি যে তারা মনে করেন যেন আপনি যেটি বললেন যে কোর্টে প্রমাণিত তিনি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন এবং তার ফাঁসি কার্য করা হয়েছে কিন্তু যারা এই পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত বা এটা আমরা জানি যে সংগ্রাম জামায়াত ইসলামের মুখপাত্র বলা হয়ে থাকে মুখপত্র তারা তো মনে করেন তিনি আসলে তার ভুল বিচার করা হয়েছে তারা মনে করেন আমি যেটি বললাম সেই অ্যাঙ্গেলে তারা হেডলাইনটি করেছে সে হেডলাইনটি সকাল থেকে কিন্তু ভাইরাল হচ্ছিল আমি আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় আমি আবারও রিপিট করি যে এটি প্রচলিত আইনে বিচার হলে মানে আপনি বলছেন যে মুক্তি যুদ্ধ মঞ্চের কর্মীরা বা লোকজন যে যে ভাঙচুর চালিয়েছে গণমাধ্যম অফিসে সেটি আসলে উচিত হয়নি এটি প্রচলিত আইনের অনুযায়ী হতে পারত এমনটাই বলছেন হ্যাঁ মুক্তি যুদ্ধ মঞ্চের কিন্তু আরো একটি বিষয় খুব বিতর্কিত ভূমিকা হচ্ছে আপনি জানেন সাম্প্রতিককাল আমরা দেখছি যে ডাকসুর ভিপিত তাকে একজন টাকা দিতে চেয়েছে এবং এই পর্যায়ে যারা রাজনীতি করেন আমেরিকা থেকে এক ভদ্রলোক ফোন দিয়েছিলেন তিনি বলেছেন যে তোমরা আন্দোলন সংগ্রাম করো তোমরা আমাদের কিছু তোমাদের কিছু আমি তোমাকে আমি কিছু টাকা দিব তার জন্য সে কিন্তু বলেননি যে টাকা পাঠান সেটি আর স্পষ্ট হয়নি বাট সেই জন্য তার অফিস রুম ভাঙচুর করে রুমে তারা দিয়ে দিয়েছে একই সঙ্গে কিন্তু ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে যাকে দল থেকে অপসারণ করা হয়েছে এক ধরনের সুনির্দিষ্ট চাঁদাবাজির অভিযোগ জাহাঙ্গীরনগর ভাইসন চলার যেটি বলেছেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্র কোনো একটা মিছিলও করেনি এই ধরনের দ্বিমুখী কি বলে যে নীতি হলে এক যাত্রায় দুই ফল এটি এটি তো আমাদের আমাদের নিশ্চয়ই কাম্য না ডাক্তার ভিপির ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে নুরুল হকের ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে কিংবা গোলাম রাব্বানির ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে সেটি আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখেছি বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি এবং বিষয়গুলো আসলে তদন্ত সাপেক্ষ এবং কে কার ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে সেটিও সময়ের ব্যাপার কিন্তু কিন্তু আমি বলতে চাই যে মানুষের উপর মানুষের উপর গণমাধ্যমের যে প্রভাবটা মানুষের মধ্যে গণমাধ্যমের যে প্রভাব পড়ছে বা গণমাধ্যমের যে প্রভাব রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের মেসেজ পাচ্ছি যে আব্দুল কাদের মোল্লা তিনি প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধী ছিলেন এবং তাকে যুদ্ধাপরাধের কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড তার কার্যকর করা হয়েছে এরকম একটি মেসেজ কিন্তু এখনকার প্রজন্ম আছে যারা বা পুরো দেশবাসীর কাছে পৌঁছেছে ঠিক তারই পাশাপাশি যখন একটি ওই ভাবধারার গণমাধ্যম এ ধরনের একটি সংবাদ প্রকাশ করবে তখন কি আসলে দুটি দুটি ভিন্ন মত মানুষকে কি কোনো রকমের প্রভাব ফেলে কিনা মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে বলেই তো এখানে হামলা করা হয়েছে যেমন তরুণ অনেক তরুণ যারা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চে যারা রয়েছেন তারা বিক্ষুব্ধ হয়েছে আমরা জানি যে দু হাজার সালে ব্যাপক আন
তারা যেমন বিচার ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছে তারা সফল হয়েছে এবং যে কথাটা আমি বললাম যে একটি বড় অংশ আবার যারা জামায়াত ইসলামীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা জামায়াত ইসলামী সমর্থন করেন তারা তো কাদের মোল্লা সাহেবের এই ফাঁসিকে তারা মনে করেন যে যথাযথ বিচার হয় এবং দীর্ঘদিন কিন্তু তারা বলে বলে এসে তা আমি মনে করি অন্যের মতের প্রতি সহনশীল থাকা উচিত তার এটি পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে দেশে পুলিশ আছে প্রশাসন আছে কত কত ব্যবস্থা রয়েছে मुखपत्र हिसेबिका पालन कर गणमामेर मुखपत्र हिसेबी मुखपात्र हिसेब भूमिका पालन करा कतटुकु जौतिक एखान बैरिए आसा उचित क्या से अधिकार की नहीं ना कि आपके धन्यवाद एक संबदकर्मी हिसाब सेवादपत्र स्वाधीनता विश्वास तब स्वाधीनता बोलते कि बोझा जाए जरा एक मुक्तिजुद्धे बिोधिता करल जरा माँ बोन इज्जत हरण करल जरा हजार लख लक्ष लक्ष मानुष के हत्या करल तर कतटुक स्वाधीनता दीब आज के संग्राम जो करी मन करीना ये शुद्ध क्षमा चावर विषय भूलर विषय अपनी जानें एलिकार कथाई बोलते परि हमारे एलिक एक जन जुद्धपराधी कमुजामान फाँसी होनफर्चुनेटलि कमुजामान कबरे लेखा हो शहीद ता क्यों इच्छे कर ये क्षेत्र कर आसते से आनी जान आगामीकाल शहीद बुद्धिजीवी दिवस तर दिन पर दिन हमें महान विजय दिवस एन सारा बांगाली जति एक आवेगर मध्य आ আমরা প্রতি বছর এই দিনগুলো আসলে আমরা কিন্তু আবেগ প্রবণ থাকি কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন কোনো বাড়ি নেই এমন কোনো ঘর নেই যেখানে কেউ মারা যায়নি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এই মুহূর্তে যে এই কাজটা তারা করেছে আমি মনে করি এটা ইন্টেনশনালি করেছে কারণ তা না হয়ে যদি একটা পত্রিকায় যখন নিউজ যায় হ্যাঁ আপনি ইলিয়াস সাহেব নিজেও একজন সাংবাদিক আপনি জানেন আপনি যখন একটা রিপোর্ট লেখেন হাত হয়ে যায় অনেকগুলো হাত হয়ে যায় নিশ্চয়ই সবগুলো হাত অবলোক করতে পারে না সবগুলো হাতই এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে আমি মনে করি বিজয় দিবসের প্রাককালে এবং এই জন্য আর ইলিয়াস সাহেব যেটা বললেন যে তাদের ভিন্ন মত আমি কোন মতকে ভিন্ন মত বলবো যারা আমার অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না যারা আমার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না তাদের ভিন্ন মতকে আমি প্রাধান্য দেব তাদের ভিন্ন মতকে আমি তাদের এই এই রাজাকারদের বা যুদ্ধপরাধী প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধপরাধী কোর্টের মাধ্যমে যাদের শাস্তি হয়েছে এবং শাস্তি কার্যকর হয়েছে তাদের ব্যাপারে আবার ভিন্ন মতটা কি তারা প্রতিষ্ঠিত দেশের রাজাকার তারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা বিরোধী তাদের শাস্তি হয়ে গেছে তারপরেও আপনারা যখন এই কাজটা করবেন আর আপনি দেখেন সংগ্রাম একটা পত্রিকা যে পত্রিকায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতে ছিলই তারপর আরও দেখবেন যে এখান থেকে আজকেও জামাত ইসলামের রাজনৈতিক দলের এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঘোষণাপত্র বইপত্র ইত্যাদি সেই অফিস থেকে একটা সংবাদপত্র অফিসে কেন একটা রাজনৈতিক দলের এইসব কাগজপত্র থাকবে এটা আমার কাছে এমনটাই বলা হচ্ছে আমরা আমরা যতদূর দেখেছি সংবাদগুলোতে এমনটাই বলা হচ্ছে যে সেখান থেকে যথেষ্ট সেখান থেকে এরকম রাজনৈতিক বইপত্র পাওয়া গেছে আমাদের আমাদের সহকর্মী শাকির আহমেদ এখন ঘটনাস্থলে আছেন সংগ্রাম অফিসের সামনেই আছেন তিনি আমাদের একটু জানাবেন সেখানকার সবশেষ অবস্থা কি আমরা একটু শাকির আহমেদের সাথে যুক্ত হতে চাই শাকির শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই একটু জানান এখন সেখানকার অবস্থা কি আমরা যতদূর জানতে পেরেছি আবুল আসাদ তিনি ক্ষমা চেয়েছেন সম্পাদক যিনি তিনি ক্ষমা চেয়েছেন তারপর সেখানকার পরিস্থিতি কেমন রয়েছে আর মুক্তি যুদ্ধ মঞ্চের যে ভূমিকাটি এটি আসলে আর সবাই কতটুকু সমর্থন করছে একটু জানাবেন আমাদের
সোনিয়া বর্তমানে দৈনিক সংগ্রামের যে কার্যালয় রয়েছে সেটির মূল গেটে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের পক্ষ থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তবে পাশের ছোট একটি গেট দিয়ে সংবাদকর্মীরা কিন্তু এখনও ভেতরে প্রবেশ করছেন বাইর হচ্ছেন আরেকটি বিষয় আপনাকে বলে রাখি যে আজ বিকাল থেকেই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের পক্ষ থেকে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে সেই সংবাদটি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয় মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের পক্ষ থেকে দৈনিক সংগ্রামের সামনে অবস্থান নিয়ে বলা হয় এই বিষয়টির জন্য ক্ষমা চাইতে কিন্তু দৈনিক সংগ্রামের পক্ষ থেকে কোনো দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা না চাওয়ার কারণে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের বিক্ষোভ নেতা কর্মীরা দৈনিক সংবাদ দৈনিক সংগ্রামের যে কার্যালয় রয়েছে সেই সংগ্রাম কার্যালয়ে উঠে তার সম্পাদক যিনি রয়েছেন আবুল আসাদ তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা সংগ্রাম অফিসে থাকা জামায়াত ইসলামী এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সংশ্লিষ্ট কিছু রিপোর্ট কিছু বই সেগুলো তারা সেখান থেকে উদ্ধার করেন তারা গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সেগুলো দেখান আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে দৈনিক সংগ্রাম অফিসে ছাত্র শিবির এবং জামাত ইসলামের বেশ কিছু বই ছিল প্রকাশনা ছিল মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা বলছেন যে এখানে আসলে একটি সংবাদ পত্রের অন্তরালে রাজনৈতিক কার্যক্রম বিশেষ করে জামায়াত ইসলামের কার্যক্রম পরিচালিত হতো আর আমরা যখন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদকে প্রশ্ন করেছিলাম একটি সংবাদপত্রের কার্যালয়ে আসলে রাজনৈতিক দলের বই বা রিপোর্ট কেন তিনি আমাদেরকে বলেছেন এ বিষয়ে তিনি জানেন না তবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা কিন্তু এই বিষয়টির তারা পর্যাপ্ত গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে প্রমাণ পেশ করেছেন আর আপনি জানেন যে দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকে পরবর্তী সময়ে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে সেই মহান মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার কখনো বিরোধিতা করে আসছে পাশাপাশি তারা কিন্তু সুকৌশলে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক ছড়ানোর প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে দু সালে মিরপুরের যে কষাই কাদের মোল্লা রয়েছে তার মানবতা বিরোধী অপরাধে যিনি সুস্পষ্টভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে যার ফাঁসি হয়েছে তার বিষয়ে তাকে শহীদ আখ্যা দিয়ে সেই সংবাদটি পরিবেশন করেছিল তখন কিন্তু আমরা গণমাধ্যম ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেটি রয়েছে ফেসবুক টুইটারে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়েছিলাম অনেকেই কিন্তু এটি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তারা এই জন্য দৈনিক সংগ্রামের যে প্রকাশনা রয়েছে সেটি বাতিল সহ এর সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সম্পাদক সবার শাস্তি চেয়েছেন সেই বিষয়টি একই দাবি তুলেছেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা তারা বলেছেন যে আসলে এই ধরনের একটি রিপোর্ট আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিশেষ করে আগামীকাল বুদ্ধিজীবী দিবস বিজয়ের মাস চলছে এই সময় আসলে একজন যুদ্ধাপরাধী যিনি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত দণ্ডপ্রাপ্ত ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত তার পক্ষে এই ধরনের সাফাই গাওয়া আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এর অন্তরালে দৈনিক সংগ্রামের একটি অনভিপ্রেত উদ্দেশ্য রয়েছে সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ বলেছে যে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে যদি দৈনিক সংগ্রামের মতো স্বাধীনতা বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পত্রিকা বন্ধ করা না হয় তারা আগামী চব্বিশ ঘন্টা পর আরও কঠোর কর্মসূচিতে গিয়ে দৈনিক সংগ্রাম সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ারও কিন্তু তারা হুঁশিয়ারি এক ধরনের দিয়েছেন তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে দৈনিক সংগ্রামের যে কার্যালয় রয়েছে সেখানে দৈনিক সংগ্রামের কিছু সংবাদকর্মী ভিতরে অবস্থান করছেন বাইরে এই সংগ্রাম যারা কর্মচারী রয়েছেন তারা অবস্থান করছেন পাশাপাশি মূল গেট যেটি সেটি তালাবদ্ধ রয়েছে আর ছোট গেট দিয়ে দৈনিক সংগ্রামের যে সংবাদকর্মীরা তারা প্রবেশ করছেন বের হচ্ছেন আর দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ যিনি তাকে আসলে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেয়েছি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দৈনিক সংগ্রামের কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেছেন তারা সেখানে জামাত শিবির সংশ্লিষ্ট কিছু পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আসলে অনুসন্ধান চালাবেন বা কোনো রাজ শাকির আহমেদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বিষয়টি আমরা স্পষ্ট হয়েছে আমরা মূল তথ্যগুলো নিশ্চয়ই পেয়ে গেছি কিন্তু যে বিষয়টি সামনে এসেছে যে দৈনিক সংগ্রাম যে কাজটি করেছে সেটি সত্যি লজ্জাজনক এবং বিব্রতকর প্রত্যেকের জন্য গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় সেটি হলো যে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ যে কাজটি করেছে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে আসলে কাজটি করেছে কিন্তু কাজটি আসলে কতটুকু যৌক্তিক করেছে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবো একটা বিরতির পরে একটা বিরতির নিয়ে ফিরছি সংবাদ সম্প্রসারণের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন মেট্রো সেমসিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ আমাদের সাথে ইলিয়াস খান আছেন আছেন সুভাষ চন্দ্র বাদল সুভাষ চন্দ্র বাদল বিরতিতে যাবার আগে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন ছিল যে আসলে এই সবকিছুর দায়িত্ব যদি সাধারণ জনগণ নিয়ে নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এরকম একটি ঘটনা একটি
দোষী তাদেরকে আইনে সোপর্দ করতে হবে আর যেটা বলছেন যে ভাঙচুর কোন কোন বিষয় থাকে যেখানে কিছুই কাজ করে না শুধু আবেগটা কাজ করে সেখানে তো সাধারণ গণমাধ্যম কর্মীরাও আছেন ওই বিচার বিশ্লেষণ তখন আর করার মতো সুযোগও থাকে না কারণ আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ ভোর হলেই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস তার একদিন পরে বিজয় দিবস সেই মুহূর্তে একজন আদালতের মাধ্যমে প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধীর পক্ষে শহীদ বলবেন আর আমরা পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধদের শহীদ বলবো মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে এমনও তো হতে পারে যে গণমাধ্যমের এই ভূমিকাটি মানুষকে বিভ্রান্ত করলো যেটি আমরা প্রথমে ইলিয়াস খানকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে মানুষের ওপরে গণমাধ্যমের যে প্রভাব কদিন ধরে কথা বলা হচ্ছে রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হওয়ার পরে সেখানে নানা রকমের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন দেখা গেছে কারফিউ জারি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এনআরসি ঠেকানোর ঘোষণা দিয়েছেন এবং বাংলাদেশে এ নিয়ে নানা রকমের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাজ করছে ভারতের নাগরিকত্ব বিল ভারতের কোন রাজ্যসভায় কোনো একটি বিল পাশ হলো সেটি আসলে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় সেটি নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথার কোনো কারণ যথেষ্ট কারণ রয়েছে এনআরসি নিয়ে কেন মাথা ব্যথা হচ্ছে নাগরিক পঞ্জি যেটা করা হচ্ছে যেমন আসামে উনিশ লক্ষ অবৈধ নাগরিক বলা হয়েছে অবৈধ নাগরিকগুলো কোথায় যাবে তাদের নেইবারিং কান্ট্রি কোথায় এবং আমরা কিন্তু ডিটেল আসছে না পুশিং কিন্তু হচ্ছে কিছু কিছু আমাদের কি বলা যায় যশোর ওই দিকে যে সীমান্তগুলো রয়েছে ডিটেল কিন্তু আসছে না তো সেটা আমাদের তো উদ্বেগের বিষয় এবং একটা রিয়াকশান আমরা দেখেছি যে আমাদের যদিও এখন বলা হচ্ছে ব্যস্ততা থাকায় যে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যান নেই তারপরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যান নেই আমরা নিশ্চয়ই এখন বলা হচ্ছে যে ব্যস্ততার কারণে যেতে পারছে না বিষয়টা কিন্তু তারা এটা একটা প্রতিবাদ আমার যেটা ধারণা কারণ এই পর্যায়ে মিটিংগুলো কিন্তু দুই দিন বা তিন দিন আগে হয় না এগুলো অনেক দিন প্ল্যান পরিকল্পনা করে তারপর ফিক্স আপ করা হয় যেমন প্রতিবাদ মানে কাদের প্রতিবাদ বলতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এটা তো আজকে আনন্দবাজার লিখেছে আমি আমি একটু আগে পরে এসছি যে এরকম বলা হয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তারা জানি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এসে এই প্রোগ্রাম চেঞ্জ তাদের ভিজিট ছিল সেটি চেঞ্জ করেছে এখন ধরুন আমাদের তিন দিকেই কিন্তু ভারত এবং আমাদের সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলোতে মূলত কিন্তু এই নাগরিক পঞ্জি করা হচ্ছে বন্ধ করে দিয়েছে তারা এখান থেকে কোনো মানুষ যাচ্ছে না ওখান থেকে কোনো মানুষ সেটি করা হচ্ছে ওখানে যে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে আমার মনে হয় এই জন্য এটি 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 বন্ধ করা হচ্ছে তারা জানাচ্ছেও না এটি তো ইমিগ্রেশনকে জানানোর কথা সেটিও তো তারা জানাচ্ছে আমি দেখলাম যে আপনাদের রিপোর্টে বলা হচ্ছে বাট পণ্য আদান প্রদান আমদানি রপ্তানি কিন্তু সেটি কিন্তু সেটি কিন্তু কি বলা যায় যে অব্যাহত এবং শুধু বাংলাদেশ না আপনি দেখবেন যে জাপান জাপানের প্রধানমন্ত্রী যে মিস্টার সেনজো আবে তারও কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল ভারতে তিন দিনের সফরে তিনি কিন্তু এই বাতিল করছে এটি বাতিল করেছেন আমরা জানি মহান ভারত সবসময় আমরা যেটা বলে থাকি বিভিন্ন মত পথের মানুষের একটি 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 জায়গা সহনশীলতা ছিল কিন্তু এখন এই বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার দিকে যাচ্ছে এটি এটি খুব ইন্ডিসেন্ট সব ধর্মাবলম্বী কিন্তু তারা নাগরিকত্ব দিবে শুধু মুসলমানদের দিবে না যেখানে বিশ কোটি মুসলমান এখন রয়েছে মুসলমান যদি খুব বেশি ক্ষতিকর হতো তাহলে তারা তো এই দেশে থাকতে পারত কিন্তু এই মুসলমানরাই তো তাদের একটা বিশাল ভোট ব্যাংক বলে আমরা যতদূর জেনেছি বিজেপির তো তাদেরকে মুসলিম খেদাওয়ের মধ্যে আসলে কি ধরনেরই থাকতে পারে অবশ্য আমার মনে হয় বিজেপির ভোট ব্যাংক না এরা মূলত কংগ্রেস ওখানে যে ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি যিনি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আমি একটি পত্রিকায় দেখলাম যে সারা বিশ্বে ভাবা হচ্ছে যে ইসরায়েল হচ্ছে ইহুদিদের কি নিরাপদ ভূমি বা তাদের একমাত্র যাওয়ার জায়গা তারা মনে করে এখন 
भारत के ओभव प्रोजेक्ट करा हो चुकी तो मोहन भारत अमर जेटा बोले शे मोहन भारत एक चेहरा किन्तु ये टा ना आशुले नमस्ते दोबारा भारत एक टा अलादा देश हादिन शर्मा मो देश तादेव राज्य सभाएं लोक सभाएं आयन पास कर बे शे आयन राष्ट्रपति शाखर कर बे तार फले शे आयन टा कार्य कर हो बे इटा तादेव अभंतरण बाबत किन्तु जे आयन आमादेव शर्तों के आघात करे कुर्ते पारे अथवा आमादेव उद्भेदित विषय हुए जेते पारे शेखेत्र अम्रा उद्भिग्नो ना हुए पारी ना शेखेत्र अमी मने कुरी जब बीजेपी तर इलेक्शन कमिटमेंट रोने जाई ए एनआरसी टक कोरे चें अठात कोरे किंतु कोरे नहीं तो ए एनआरसी टक कोरार पोरे बीजेपी जे खूब बेशी लाभवान हुए चे अमर मने हुए नहीं कारण अपने जाने दीर्घो दिन आशा में बीजेपी कोनो फुटिंग से सिलो ना गोतो निर्बाचों ने बीजेपी आशा में विपुल भाट भावे जोजुक्त हुए चे एक बार देखें एनआरसी विरोधी जे आंदोलन होच्चे आशाम त्रिपुरा एवं मेघालय सबसे बिशी आंदोलन होच्चे तो तार मुद्दे आशा में सबसे बिशी ताहुले बीजेपी जारा जारा बीजेपी के खामोताय बोशिए चिल आशा में ताराई किंतु ये एंटर विरोधी तक होच्चे आरेक टा विषय जेटा भावार विषय अभी मने कोरी भारतेर साथे तार सीमांतो बोटी देश गुलो साथे ये सब देश हुए चे सबसे भालो संपर्क को किंतु अखान बांग्लादेश चीन साथे वो इधर ने संपर्क को नहीं पाकिस्तान साथे तो नहीं सिलोंकर साथे वो नहीं आर नेपाल साथे वो नहीं नेपाल साथे वो ठीक अगर मतो समर इटने बांग्लादेश साथे भारतेर संपर्क कोटा खूबी निबीत एवं वर्तमान सरकार रामले इस संपर्क कोटा उच्च मात्रा पहुँचे चे इ धरुने बिल आमादेर इस संपर्क के खोती कर बे किना इटा चिंता दिशा संपर्क कोटा के आजकल जातो खानी आम्रा गोबीर भावे देखी बा आम्रा आंतरिक औरत शाते देखी भारत की शेभाबे देखे किना शुभाशंत बातोल अवश्य देखे ना होले तो संपर्क तो शंपुर को भारत अवश्य ही देखे तो अबे जेटा एनआरसी बिल जेटा हुए चे इटा जब भारतीय जेटा सेकुलर चोरित्रो हाँ धर्मनिरपेक्षता जेचोरित्रो टा शे चोरित्रो टा के अमर जेब भावे भारत के देखे ची शे चोरित्रो टा के बजाय रखते पार बेकी ना चौथेस्टो संदेह वाच मैंने भारत एकों जेकने दा� शे सपोर्टर ने बातें करी चंद इटा हम वाले कोरी इंडिया जोन अनेक बार रखो थी तार परे अमेरिका जे स्टेट डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट करी चे इतना देश मिले आपने एनआरसी नहीं है प्रत्येक देशी देश के भाभी है तुलना से भाभी है तुलना से वो इटा नहीं है भारत विश्व शंभू दायो � विरोधी रिपोर्ट शागत वारिक बार देखते हैं मेट्रो सेम सीमेंट निवेदित हो शंघाई बात शंप्रोशारों इलियास खान आते हैं ना मदर शाते आते हैं शुभाश्च चंदो बातों ना हमरा पोस्टिंग कर ऑनलाइन गुलो की धारों ने खबर दी थी ठीक ए मुहूर्त देखे नहीं थे चाहे शुरू ते वीडियोन्यूज़ � खबर टी होते हैं। लेबर पार्टी के भारत दुबई रातें हो जाए उज्जवल बांगली चार कोटना। इतनी हम लोग कथा बोल बो। तारा के छोटे-छोटे कोरे खबर गुलो पोड़े नहीं थे चाहे तारुन नहीं चोले कलेन क्रिया संगबादी और नो मौजूदा मंत्री देश सफर बातें ले राष्ट्रीय बैस्तोता उबादल का देर बोलते निर्बाचों ने निरोग कुछ शंखा गोरिश चोटा पे ऐसे कामों तक शीन कंसर्वेटिव पार्टी एवं जिकने दौलती शंखा गोरिश चोटा जुर्नो तीन सौ छब्बीस टियाशुन पावर का था शिकने तारा पे ऐसे तीन सौ चौसठ टियाशुन विशाल विशाल जॉय पे ऐसे एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेक्सिट पार्लियामेंट निर्वाचन के तो पांच बच्चे पौर पौर हाई बैठे हैं, बट एक तीन बार होलो, एवं थर्ड टाइम के तो ये कंजर्वेटिव पर पौर सेटी, बोरिस जॉनसन जेटी बोले चंस सेटी यार शुरू लेकिन कंजर्वेटिव पर ओखने चार्ट संजे की बोले जे ब्रेक्सिट होक, 
বাট লেবাররা কিন্তু বলেছিল যে এরকম আমরা গণভোট দিই বাবাকে হয়েদার ব্রিটিশ যারা তারা চান কিনে আজ ব্রেকজিট হতে ব্রেকজিটের পক্ষে রায় দিয়েছে এবং তিনি তো নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বরিস জনসন সেটা তো আমরা জানি এবং সবচেয়ে আরেকটি আনন্দের বিষয় হচ্ছে যেটি এই যে লেবার ভরা ডুবি তার মধ্যে কিন্তু আমাদের চারজন একজন আছেন বঙ্গবন্ধুর দোহিত্র টিউলিপ সিদ্দিক তিনি বোধহয় ফোর্থ টাইম মানে থার্ড টাইম থার্ড টাইম তৃতীয় বারের মত তৃতীয় বারের মত হক তিনিও থার্ড টাইম এবং এই একজন প্রথম আমি নামটা একটু আগে দেখেছি আমি নামটা ভুলে গেছি আফসানা বেগম আফসানা বেগম উনি বোধহয় সুনামগঞ্জের মেয়ে বা সিলেট অঞ্চলের উনি এবার প্রথম হয়েছেন এটি এটি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য খুব আনন্দের বিষয় এবং আমরা কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারি এবং ধারণা করি যে ব্রিটেনের যারা ভোটার তারা কিন্তু অত্যন্ত সচেতন যদিও তারা কিন্তু বাঙালি অধ্যুষিত যে এলাকাগুলো যেমন টিলু সিদ্দিক কিলবার্ন এটি কিন্তু বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা হেমস্টেড এটি এটি খুব ভালো এবং এটি আমাদের সুভাষ চন্দ্র বাদল এই যুক্তরাজ্যের নির্বাচন নিয়ে আপনাকে জানতে চাই বাঙালি চাই নারী যারা ব্রিটেনের নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই আমি মনে করি তারা এই শুধু বাংলাদেশের বাঙালি না সারা পৃথিবীর বাঙালিদেরকে গর্বিত করেছে ব্রিটেনের এইবারে নির্বাচনে আপনার কনজারভেটিভ পার্টির কিন্তু অন্যতম কমিটমেন্ট ছিল সেটা হলো ব্রেক্সিটের তারা ইউর সাথে থাকবে কি না এর পক্ষেই ব্রিটেনের জনগণ রায় দিয়েছে এখন এটা কার্যকরটা কিভাবে হয় সেটাই দেখার বিষয় এটা কি কনজারভেটিভ পার্টি আদৌ কার্যকর করতে পারবে কি না কারণ এই ইউর সাথে থাকার ব্যাপারেও কিন্তু বিপুল সংখ্যক এই ব্রিটিশ নাগরিকের সমর্থন আছে তারা এই ইউ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না অর্থনৈতিক কারণটাই মূলত অর্থনৈতিক কারণে তো আমরা আমরা বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে বাংলাদেশ এই ব্রেকজিত থেকে লাভবান হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা কিন্তু দেখার বিষয় কারণ ইউ আমাদের অনেক বিষয়ে সাহায্য করে বিশেষ করে আমাদের পোশাক শিল্পের বিকাশে ইউরোপের ভূমি ইউয়ের ভূমিকা আছে সেক্ষেত্রে এই ব্রেকজিট আমাদের কতটুকু লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা আমাদের ভাবার বিষয় এটা গবেষণার বিষয় হয়তো ওচিরে খুব তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা আমরা জানতে পারব আপনি জানেন যে নির্বাচনের পরপরই বিশ্বমোরল আমেরিকা কিন্তু এই বরিসকে সমর্থন জানিয়েছে এবং কনগ্রেচুলেট করেছে তাতে মনে হয় আমেরিকা বুঝে হ্যাঁ मेट्रो सेंसिमेंट निवेदित संबाद संप्रसारण धन्यवाद